ওয়েলকাম এভরিওয়ান আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অভিব্যক্তি ও অভিযোজন ইভোলিউশন অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন থেকে অভিব্যক্তির তুলনামূলক স্বারিস্থান ঘটিত প্রমাণ এভিডেন্সেস ফ্রম কম্পেটিভ অ্যানাটমি থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন এবং তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব অর্থাৎ এমব্রায়োলজিক্যাল এভিডেন্সেস নিয়ে যারা যারা আমার আগের ভিডিওগুলো মিস করেছো তোমরা এই ভিডিও শেষে প্লে লিস্টে সেই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাকানটি অবশ্যই প্রেস করো তো প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন অভিব্যক্তির হৃৎপিণ্ড ঘটিত প্রমাণ আচ্ছা বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন ছবিতে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন অভিব্যক্তির সাপেক্ষে প্রমাণ দেয় আমরা অভিব্যক্তি অভিযোজনের প্রথম ক্লাসে দেখেছিলাম যে বিবর্তন বা অভিব্যক্তির মুখ্য ঘটনা বলি সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে প্রথমে এককোষী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী অর্থাৎ অমেরুদণ্ডী বহুকোষী অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী পানিদের মধ্যে প্রথমে মাছের আবির্ভাব ঘটে মাছ থেকে উভচর উভচর থেকে সরিস্রিপ এবং কালক্রমে সরিস্রিপ থেকে একাধারে পক্ষী এবং সরিস্রিপ থেকে একাধারে স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ঘটে তো আমরা যদি বিভিন্ন মেরুদণ্ডী পানী যেমন মৎস্য উভচর সরিস্রিপ পক্ষী স্তন্যপায়ী এদের হৃৎপিণ্ডের গঠন পর্যালোচনা করি তাহলে অভিব্যক্তি সম্পর্কে আমরা একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করব তো প্রথমে আমরা আসছি মাছের হৃৎপিণ্ড ছবিতে দেখতে পাচ্ছ হৃৎপিণ্ড ঘটিত প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি থ্রি মার্কস বা ফোর মার্কস বা ফাইভ মার্কস হিসেবে আসতে পারে সেখানে ছবি কিন্তু সবাইকে মাস্ট আঁকতে হবে তোমরা এটা স্ক্রিনশট করে নিতে পারো সেখান থেকেও তোমরা ছবিটা এঁকে নিতে পারো এখানে সহজ সরলভাবে হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠনের উপস্থাপনা করা হয়েছে তো প্রথমে আমরা দেখব মাছের হৃৎপিণ্ড মাছের হৃৎপিণ্ড শুধুমাত্র দুটো প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটা অলিন্দ এবং একটি নিলয় মাছের হৃৎপিণ্ড মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছের হৃৎপিণ্ড সব থেকে সরল যেহেতু মাছ জলে বসবাস করে তাই তাদের হৃৎপিণ্ড সব থেকে সরল দুটো প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় যা তাদের জলে বসবাস করার জন্য উপযোগী এবং এখানে মনে রাখতে হবে মাছের হৃৎপিণ্ডে সর্বদা দূষিত রক্ত অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয় সেই জন্য মাছের হৃৎপিণ্ডকে বলা হয় ভেনাস হৃৎপিণ্ড এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ট কোশ্চিন ভেনাস হৃৎপিণ্ড কি যে হৃৎপিণ্ডে সর্বদা দূষিত রক্ত পরিবাহিত হয় অর্থাৎ সিও টু যুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয় তাকে বলা হয় ভেনাস হৃৎপিণ্ড যেমন মাছের হৃৎপিণ্ড তাহলে আমরা মাছের হৃৎপিণ্ড দেখলাম মাছের হৃৎপিণ্ড দুটো প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং সব থেকে সরল একটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় দ্বারা গঠিত পরবর্তীতে আমরা দেখব উভচরের হৃৎপিণ্ড উভচর যেমন ব্যাং প্রথম দিকে উভচর জলে বাস করলেও পরবর্তীতে তারা স্থলে বসবাস করা শুরু করে তাহলে উভচরদের হৃৎপিণ্ড কি হবে উভচরদের হৃৎপিণ্ড মাছেদের তুলনায় আর একটু উন্নত হবে বা মাছেদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল হবে তো উভচরদের ক্ষেত্রে কি দেখা যায় উভচরদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডে তিনটা প্রকোষ্ঠ দেখা যায় দুটো অলিন্দ ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ এবং একটি নিলয় উভচরদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের তিনটি প্রকোষ্ঠ দুটো অলিন্দ এবং একটি নিলয় এবং এখানে মনে রাখতে হবে এখানে অলিন্দ এই যে দেখতে পাচ্ছ ডান অলিন্দ এবং বাম অলিন্দ এই অলিন্দ দুটি আন্ত অলিন্দ পর্দা দ্বারা আলাদা থাকে অর্থাৎ অলিন্দে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধ রক্ত এবং সিও টু যুক্ত রক্ত অর্থাৎ দূষিত রক্ত কিন্তু আলাদা থাকে অর্থাৎ এখানে ডান অলিন্দে দূষিত রক্ত এবং বাম অলিন্দে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে কিন্তু নিলয় একটা এখানে মনে রাখতে হবে নিলয় একটা তাহলে কি হচ্ছে অলিন্দে অলিন্দ দুটো হচ্ছে আন্ত অলিন্দ পর্দা দ্বারা আলাদা আছে তাই এখানে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আলাদা থাকলেও যেহেতু নিলয় একটা নিলয় এসে কিন্তু অক্সিজেন রক্ত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত এবং সিও টু যুক্ত রক্ত অর্থাৎ দূষিত রক্ত এবং বিশুদ্ধ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে তাহলে উভচরদের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম মাছেদের থেকে তুলনামূলকভাবে জটিল এবং এদের হৃৎপিণ্ড তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট দুটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় অলিন্দ দুটি আন্ত অলিন্দ পর্দা দ্বারা পৃথক থাকে সেখানে দূষিত এবং বিশুদ্ধ রক্ত আলাদা থাকলেও নিলয় যেহেতু একটা নিলয়ে এসে 
दूषित और विशुद्ध रक्त संमिश्रण घटे जाए नेक्स्ट हमें देख सरिश्रीपे हृदपिंड देखो छवि देखते सरिश्रीपे हृदपिंड तेल उभचर थे कि सरिश्रीपे हृदपिंड तुलनामूलक आकटू जटिल है तो ये मन रखते हैं सरिश्रीप दे तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट उभचर दे हृदपिंड जमन तीन प्रकोष्ठ थे दूटी अलिंद और एक नीलय सरिश्रीप दे दूटी अलिंद और एक नीलय थे तेल पार्थक्य कि पार्थक्यटा इखने सरिश्रीप दे क्षेत्र में नीलय भाग हवा शुरू हो क्योंकि नीलय क्योंकि पुरोपुर भाग हो जाए ना नीलय भाग हवा शुरू हो तेल सरिश्रीप दे क्षेत्र में हृदपिंड तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट डान अलिंद बाम अलिंद एक अर्ध विभक्त आंशिक भाव विभक्त नीलय दूटो अलिंद एक आंशिक भाव विभक्त नीलय से तीन ट प्रकोष्ठ बला हे चार्ट प्रकोष्ठ क्यों एखी तेल एखे अक्सिजें जुक्त रक्त अर्थात विशुद्ध रक्त और दूषित रक्त क्यों अवश्य एखे अलिंद यह डान अलिंदे दूषित रक्त और बाम अलिंदे विशुद्ध रक्त थको क्योंकि नीलय की है एक चेष्टा देखा जाए नीलय दूषित रक्त और विशुद्ध रक्त के आलदा करार एक बंदोबस्त देखा जाए जेटा क्योंकि उभचर क्षेत्र थके उपचर क्षेत्र नीलय पुरोटाई एक प्रकोष्ठ विशिष्ट से मिक्सड हो जाने मिक्सचार हो जा सरिश्रीप दे नीलय इसे रक्त मिक्सचार हो दूषित रक्त और विशुद्ध रक्त मिश्रण घटे क्योंकि एक क्षेत्र में एक चेष्टा देखा जाने क्षेत्र में नीलय भाग हवा शुरू हो गए तेल सरिश्रीप दे क्षेत्र में देखल सरिश्रीप दे हृदपिंड तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट दूटी अलिंद और एक अर्ध विभक्त नीलय अलिंदे दूषित रक्त और विशुद्ध रक्त आलदा थे नीलय दूषित रक्त और विशुद्ध रक्त आलदा करार एक बंदोबस्त लक्ष्य करा जाए एखे एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न कूमिर सरिश्रीप हवा सत्ते कूमिर क्योंकि हृदपिंड पुरोपुर भाव चारटे प्रकोष्ठ विशिष्ट जानी सरिश्रीप दे तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट दूटी अलिंद और एक अर्ध विभक्त नीलय क्योंकि कूमिर क्षेत्र कूमिर सरिश्रीप हवा सत्ते कूमिर हृदपिंडे चार्ट प्रकोष्ठ थे नेक्स्ट हमें देख पक्षी और स्तन्यपायदे हृदपिंड पक्षी और स्तन्यपायदे हृदपिंड गठन एक ही रकम ये क्षेत्र की है हृदपिंड पुरोपुर भाव चार्ट प्रकोष्ठ विशिष्ट ये दूटी अलिंद डान अलिंद बाम अलिंद डान नीलय बाम नीलय हृदपिंडे विशुद्ध रक्त और दूषित रक्त सम्पूर्ण भाव आलदा थे हृदपिंड डान दिखे दूषित रक्त हमें जानी डान अलिंदे ऊर्ध महाशीरा और निम्न महाशीरा दिए डान अलिंदे दूषित रक्त प्रवेश कर डान नीलय डान नीलय दूषित रक्त फूसफूसियों धमन माध्यम फूसफूसे चले जाए फूसफूस के विशुद्ध रक्त फूसफूस शिलार माध्यम बाम अलिंदे आसे बाम अलिंद बाम नीलय बाम नीलय विशुद्ध रक्त महाधमन दिए सारा देहे चले जाए अर्थात एखे एकटाई कथा बलार पक्षी एवं स्तन्यपायी क्षेत्र पक्षी और स्तन्यपायी क्षेत्र हृदपिंड चार प्रकोष्ठ विशिष्ट सम्पूर्ण भाव चार प्रकोष्ठ विशिष्ट डान अलिंद और बाम अलिंद एखे अलिंद दूटी आंत अलिंद पर्दा द्वारा आलदा थे नीलय दूटी आंत नीलय पर्दा द्वारा आलदा थे हृदपिंड डान दिखे सर्वदा दूषित रक्त परिवाहित है और हृदपिंड बाम दिखे सर्वदा विशुद्ध रक्त परिवाहित है तेल देखल जो मत्स्य क्षेत्र दूटो प्रकोष्ठ एक अलिंद एक नीलय सर्वदा दूषित रक्त परिवाहित है उभचर क्षेत्र में देखल हृदपिंड तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट बाम अलिंद डान अलिंद और एकटाई नीलय अलिंदे दूषित और विशुद्ध रक्त आलदा थकले नीलय संमिश्रण घटे जाए सरिश्रीप दे क्षेत्र दूषित रक्त और विशुद्ध रक्त आलदा करार एक बंदोबस्त देखा जाए यो तीन प्रकोष्ठ दूटी अलिंद और एक अर्ध विभक्त नीलय क्योंकि पक्षी और स्तन्यपायी क्षेत्र हृदपिंड सम्पूर्ण भाव चार प्रकोष्ठ विशिष्ट दूटी अलिंद और दूटी नीलय हृदपिंड डान दिखे दूषित रक्त परिवाहित है और हृदपिंड बाम दिखे विशुद्ध रक्त परिवाहित है तेल एर के बोझा जाए जो विभिन्न मेरुदंडी प्राणी एक ही पूर्वपुरुष के उत्पत्ति लाभ कर धारा हृदपिंड सरल थे क्रमशः जटिल और उन्नत हो तेल यही हल अभिव्यक्तर हृदपिंड घटित प्रमाण एवे जानब एक चक्री हृदपिंड द्विचक्री हृदपिंड एक चक्री हृदपिंड की जे हृदपिंडे रक्त केवलम्र एक बार चलाचल करे जमन मे हृदपिंड एक अलिंद और एक नीलय थे रक्त शुदुम्र एक बार चलाचल कर बला है एक चक्री हृदपिंड पक्षी और स्तन्यपायी हृदपिंड हे द्विचक्री हृदपिंड ये हृदपिंडे दुई बार रक्त प्रवेश कर हृदपिंडे जे 
ডান দিক ডান দিকে দূষিত রক্ত এবং বাম দিকে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে এবং পক্ষী এবং স্তন্যপায়ীদের হৃৎপিণ্ডে রক্ত দুইবার প্রবেশ করে সেই জন্য এদের হৃৎপিণ্ডকে বলা হয় দ্বিচক্রি হৃৎপিণ্ড এবারে আমরা জানব অভিব্যক্তির তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব ইম্ব্রায়োলজিক্যাল এভিডেন্সেস তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্বে কি বলা হচ্ছে তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্বে বলা হচ্ছে যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের তুলনামূলক গঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সকলের ভ্রূণ একই আকার অর্থাৎ ভ্রূণের আকার সকলের ক্ষেত্রে সমান এছাড়া বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন মাছ স্যালামান্ডার কচ্ছপ পাখি মানুষ এদের ভ্রূণের প্রাথমিক দশার গঠন এতটাই সাদৃশ্যযুক্ত অর্থাৎ প্রাথমিক দশায় ভ্রূণের মধ্যে এত মিল দেখা যায় যে কোনটা কার ভ্রূণ সেটা আলাদা করে চেনা যায় না আমি আবার রিপিট করছি মাছ স্যালামান্ডার কচ্ছপ পাখি মানুষ প্রভৃতির ভ্রূণের প্রাথমিক দশার গঠন এতটাই সাদৃশ্যযুক্ত যে কাউকে আলাদা করে চেনা যায় না দেখো এখানে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের প্রাথমিক দশার গঠন দেখানো হয়েছে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের যদি আমরা তুলনামূলক গঠন পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব প্রাথমিকভাবে এরা একই আকার যুক্ত হয় দেখো কাউকে আলাদাভাবে এখানে চেনা যাচ্ছে না একদম প্রাথমিক দশায় কাউকে আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে না যে কোনটা কার ভ্রূণ তাহলে এটাই তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্বের মূল কথা যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের তুলনামূলক গঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এরা প্রাথমিকভাবে সকলেই একই আকার যুক্ত যেমন মাছ স্যালামান্ডার কচ্ছপ পাখি খরগোশ মানুষ এদের ভ্রূণের প্রাথমিক দশাগুলোর গঠন এত বেশি সাদৃশ্যযুক্ত যে কথাটা আমি বারবার বলছি যে এদের এদের ভ্রূণে প্রাথমিক গঠন অর্থাৎ প্রাথমিক দশার গঠন এত বেশি সাদৃশ্যযুক্ত যে এদেরকে আলাদা রূপে চেনা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যায় কারণ আমরা জানি সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণ অবস্থায় নোটোকট থাকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য আমরা যখন পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে ভ্রূণ অবস্থায় নোটোকট থাকে যেটা পরিণত প্রাণীতে মেরুদণ্ড পরিণত হয় এটা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহলে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণেই কিন্তু নোটোকট সৃষ্টি হয় এছাড়া এদের গলবিল অঞ্চলে বহিষ্ঠ ফুলকা খাঁচ থাকে এছাড়া অন্তস্ত যুগ্ম ফুলকা থলি থাকে লেজের মতো গঠনে মায়োটম পেশি থাকে তাহলে এগুলো হচ্ছে এদের সবার জেনারেল ফিচার সবার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণে নোটোকার তৈরি হবে গলবিল অঞ্চলে বহিষ্ঠ ফুলকা খাঁচ থাকবে অন্তস্ত যুগ্ম ফুলকা থলি থাকবে লেজের মতো গঠনে মায়োটম পেশি থাকবে তাহলে এগ এই কারণে কি হয় ভ্রূণের প্রাথমিক দশায় কাউকে আলাদাভাবে চেনা যায় না তাহলে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী ভ্রূণ প্রাথমিক দশায় একই রকম দেখতে হয় এরপরে কি হবে ধীরে ধীরে এদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাবে যেমন দেখো নেক্সট স্টেজে এরা কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে শুরু করেছে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে যেমন মাছ এটা হচ্ছে উভচর সরিশ্রী পাখি স্তন্যপায় যেমন খরগোশ মানুষ অর্থাৎ মূল কথা যেটা যে প্রাথমিক অবস্থায় সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণ একই রকম দেখতে হয় ধীরে ধীরে এদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে এবং পূর্ণাঙ্গরা একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যায় তাহলে এর থেকে আমরা বলতে পারি যে মেরুদণ্ডী প্রাণীরা একই পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তো এখানেই বিজ্ঞানী হেকেল একটা সূত্র বলেছিলেন যেটাকে বায়োজেনেট্রিক সূত্র বলা হয় অন্তজেনি রিপিটস ফাইলোজেনি অর্থাৎ ব্যক্তিজনী জীবজনীকে পুনরাবৃত্তি করে তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করলাম অভিব্যক্তির হৃৎপিণ্ড ঘটিত প্রমাণ এবং তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব নিয়ে এরপরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব অভিযোজন নিয়ে যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অবশ্যই প্রেস করো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ